ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏர் அண்ட் அப்டேட் டூ வீக்ஸ் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கரஸ்ல படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்தது ஸோ ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா நிறைய பேருக்கு வந்து ஓவரால் பர்சன் பர்சன்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது தென் சிஜிபி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்றதுல நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு அதில் இப்போ வந்து நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிஜிபி அண்ட் ஓவரால் பர்சன்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் டூ கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ எம்பிஏவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி இருக்காங்க ஒன்று வித் ப்ராஜெக்ட் இன்னொன்று வித்வுட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ வித் ப்ராஜெக்டில் உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் ஃபோர்த் செமஸ்டரில் ரெண்டு பேப்பர் எக்ஸ்ட்ரா வராது ஆஃப் செமஸ்டர் ரெண்டு பேப்பர் வராது அதுலேயும் ஒரு பே ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வரும் அதே வித்வுட் ப்ராஜெக்ட்னா ஃபோர் பேப்பர்ஸ் ஃபோர் எலக்டிவ் பேப்பர்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் மொத்தம் சிக்ஸ் பேப்பர்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு ரிமைனிங் த்ரீ செமஸ்டர்ஸ்க்கும் காமன் தான் எல்லாருக்குமே பேப்பர்ஸு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸல் ஒர்க்கிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் வந்து சிம்பிளஸ்ட்டாக எப்படி உங்களுக்கு கல்வி பண்ணுறது அது மார்க் யூனிவர்சிட்டி அனுப்பின மார்க் லிஸ்ட் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் செமஸ்டர் தேர்ட் செமஸ்டர் ஃபோர்த் செமஸ்டர்லாம் ரெஃபர் பண்ணி இதை நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலிக்ஸ் கிட்டே வந்து மார்க் லிஸ்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணி போவாங்க எப்படி கல்வி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி சிம்பிளஸ்ட்டாக சொல்லலாம் அப்படின்றதா ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ஐட்டம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேன் நோட் புக் கால்குலேட்டர் வச்சுக்கோங்க ஆர்எல்ஸ் லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டரோ மொபைலோ மொபைலில் வந்து எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பெட்டர் தென் உங்களோட செமஸ்டர் ரிசல்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கிட்ட சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஃபைனல் இயர் ஃபைனல் செம் மார்க் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் செமஸ்டர் இருக்குது நடுவில் தேர்ட் செமஸ்டர் இல்லை ஃபோர்த் செமஸ்டர் இருக்குது இப்போது கால்குலேட் பண்ண முடியுமான்னா கஷ்டம் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஓவராலாக ஃபோர் செமஸ்டர் கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபோர் செமஸ்டர்ஸ் இருக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் அந்த ரிசல்ட் மட்டுமே கல்குலேட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ரிசியூமில் கூட நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் டில் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் டில் செகண்ட் செமஸ்டர் டில் தேர்ட் செம் அண்ட் ஓவரால் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜாப் எதுனா அப்ளை பண்ணும்போது உங்கள் செமஸ்டரில் உங்களோட செமஸ்டர் மார்க் லிஸ்டோட சிஜிபிஏ வந்து கல்குலேட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரிசியூமில் மென்ஷன் பண்ணிடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வித்வுட் ப்ராஜெக்ட் எப்படி கல்குலேட் பண்ணுறதுன்ற பார்த்துடலாம் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மார்க்ஸ் எப்படி அலகேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்டை தவிர மற்ற பேப்பர்ஸ்க்கு எல்லாமே இன்டர்னல் வந்து ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸு எக்ஸ்டர்னல் எயிட்டி மார்க்ஸ் டோ ஓவராலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பேப்பருக்கு மட்டும் ஃபைனல் இயரில் ஃபைனல் செம்மாக வரும் அதாவது ப்ராஜெக்ட் எடுத்தவங்களுக்கு மட்டும் ப்ராஜெக்ட் பேப்பருக்கு இன்டர்னல் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ராஜெக்ட் எடுக்காதவங்களுக்கு டூ பேப்பர்ஸ் வரும் ஸோ அந்த டூ பேப்பர்ஸுக்குமே வந்து இன்டர்னல் ட்வெண்ட்டி அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எயிட்டி தான் தென் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் செம் இப்போ வந்து இதில் நமக்கு எம்பிஏல வர சப்ஜெக்ட் நேம்ஸ் எல்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த கிரெடிட்ஸ் வந்து காமன் தான் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு சேம் கிரெடிட்ஸ் தான் தென் உங்களோட எக்ஸ் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் மார்க் இங்கே என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆர் எல்ஸ் நீங்கள் நோட் புக்கில் மார்க் எல்லாமே இதெல்லாம் எழுதிட்டு வந்துருங்க ஸோ இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் தென் அதோட டோட்டல் ஸோ கிரேட் பாயிண்ட்டுன்றது ஒன்றும் இல்லை இந்த டோட்டலோ டிவைட் பை டென் தான் கிரேட் பாயிண்ட் ஸோ ஃபைனலாக உங்களோட ரிசல்ட் ஸோ இது வந்து மார்க் லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் டோட்டல் மார்க் அண்ட் உங்களோட ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ கிரேட் பாயிண்ட் நம்மளே கல்குலேட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் கிரெடிட்ஸ் வந்து ஃபோர் அது கிரெடிட்ஸ் மட்டும் தான் நான் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தேன் யூனிவர்சிட்டி பண்ண மார்க் லிஸ்ட் ஸோ அந்த கிரெடிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கேயே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கிரெடிட்ஸு தென் செகண்ட் செமஸ்டர் ஸோ செகண்ட் செமஸ்டர் இருக்க சப்ஜெக்ட் நேம்ஸ் தென் சேம் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் டோட்டல் அண்ட் கிரேட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செம்முக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபோர்த் செம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வித்வுட் ப்ராஜெக்ட் வித் ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்னொரு ஷீட் இருக்குது ஸோ வித்வுட் ப்ராஜெக்ட்ன்றதுனால நீங்கள் ஃபோர்த் செம் வந்து
ஃபார்ட்டி த்ரீ வரும் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் எங்கே இங்கே டோட்டல் பண்ணியிருப்போம் இந்த டோட்டல் தான் இங்கே என்டர் பண்ணணும் தென் நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் பாஸ்டு ஸோ இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் பாஸ்டு அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு சில பேப்பரில் வந்து சப்போஸ் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டு போவோம் சப்போஸ் அரியர் வந்துட்டு இருக்கோம் அப்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பே நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பர் எழுதலை நாலு பேப்பர் தான் எழுதிருக்கீங்கன்னா அப்போ இங்கே நாலு போடணும் ஸோ நாலுக்கு அப்போ என்ன சிஜிபிஏ அப்படின்றது தான் கல்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த நாலு வரும்போது இங்கே உங்களுக்கு அந்த ஒரு பேப்பருக்கான மார்க்ஸ் வராது ஸோ அதை டெலிட் பண்ணிடணும் டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ உங்களோட சிஜிபிஏ வந்துடும் ஸோ இல்லை நான் அஞ்சுமே அட்டன் பண்ணேன் அப்படின்னா நீங்கள் அஞ்சும் போட்டுக்கோங்க சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு பேப்பரில் வந்து ஃபெயில் ஃபெயில் ஆகிட்டாலோ இல்லை ஆப்சென்ட் ஆகிருந்தாலோ அந்த பேப்பரை எடுத்துருங்க ரிமைனிங் பேப்பர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க சப்போஸ் இப்போ அந்த பேப்பர்ஸ் வந்து அடுத்த அதுக்கு அடுத்த செமஸ்டரில் வந்து எழுதிட்டேன் கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த பேப்பர்ஸ் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது செகண்ட் செமஸ்டரில் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் இப்போ கிரேட் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் அந்த பேப்பரில் இன்டர்னல் பதினெட்டு மார்க்கும் எக்ஸ்டர்னல் வந்து அறுபத்தி மூணு மார்க் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் வந்துடும் டோட்டல் கிரேட் பாயிண்ட்டு தென் இதை கால்குலேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க ஃபுல்லாக கால்குலேட் ஆகுது ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஸோ இப்போ செவன்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் தட் இஸ் செவன்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் தென் தேர்ட் செமஸ்டருக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ டோட்டல் கிரேட் பாயிண்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் பாஸ் ஸோ அடுத்து இந்த சிஜிபிஏ கல்குலேஷன்ஸு அது நான் அடுத்து ஒன்றும் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சிஜிபிஏ கல்குலேஷன் பர்சன்டேஜ் கல்குலேஷன் சொல்கிறேன் தென் ஃபோர்த் செம் டோட்டல் கிரேட் பாயிண்ட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்வுட் ப்ராஜெக்ட்டுன்றதுனால ஸோ டூ பேப்பர்ஸ் ரெடி பேப்பர்ஸ் வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து யூஷுவலாகவே சிக்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாமே என்டர் பண்ணிவிடுங்க லாஸ்ட்டாக வந்து எப்படி சிஜிபிஐ கால்குலேட் பண்ணுறது இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் மட்டும் தான் ரிசல்ட் வந்துருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வரைக்குமே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ரிசியூமில் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு போதும் டெல் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் டெல் செகண்ட் செமஸ்டர் அப்படி ஸோ சிஜிபிஐ கால்குலேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த டோட்டல் கிரேட் பாயிண்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் பாஸ்ட் ஸோ அது உங்களுக்கு சிஜிபிஏ வந்துடும் சிஜிபிஏ இன்டு டென் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ்க்கு வந்துடும் அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிட்டு வந்துட வேண்டியது தான் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஃபோர்த் செம்முக்கு ஸோ இந்த நாலு செமஸ்டரோட சிஜிபிஏ ஆட் பண்ணி ஸோ சிம்பிள் அதுக்கு ஆவரேஜ் இந்த நாலுமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் சிஜிபிஏ கிடச்சிடும் இந்த சிஜிபிஏ இந்த கிடச்ச சிஜிபிஏ இந்த பர்சன்டேஜ்லேருந்து இன்டூ டென் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிடும் ஸோ இது வந்து வித் அவுட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இப்போ வித் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேம் நம்ம சேம் கால்குலேஷன்ஸ் தான் லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்த் செமஸ்டரில் இன்டர்னல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இன்டர்னல் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸு எக்ஸ்டர்னல் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ஒன் ஃபிஃப்டி வந்துருக்கு இதோட டோட்டல் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ நமக்கு வித் அவுட் ப்ராஜெக்டில் தான் எக்ஸ்ட்ரா டூ பேப்பர்ஸ் வர்றதுனால சிக்ஸு இங்கே ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இது இதுவும் சேம் மெத்தட் ஆஃப் சிஜிபிஏ அண்ட் பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் தான் டோட்டல் கிரேட் பாயிண்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் பாஸ்ட் இன்னும் இங்கே நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் பாஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் அப்பியர்டு மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேப்பர் தான் கிளியர் பண்ணிக்கிங்கன்னா அப்போ ரெண்டு தான் போடணும் ஸோ சப்போஸ் இந்த போன செமஸ்டரில் வந்து ரெண்டு தான் கிளியர் பண்ணிங்க இந்த செமஸ்டர் வந்து அந்த ரிமைனிங் இருந்த மூணு பேப்பரும் வந்து ஸோ டோட்டலாக எயிட் பேப்பர்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே எயிட் போட்டுக்கணும் ஸோ ஃபைனலாக ஒவ்வொரு செமஸ்டரோட சிஜிபிஏ பாயிண்ட்ஸும் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதோட டோட்டல் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் செம் வந்து நாலு செம் தான் ஸோ எம்பிஏ
இதே மாதிரி நீங்க எக்ஸ் சிம்பிள் எக்ஸல் ஃபார்முல ஃபார்முலாஸ் ஆக சார் சம் சம் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் தென் டிவிஷன் அவ்வளோதான் ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸல் வந்து உங்களால் ரெடி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஓகே இல்லை நோட்லேயே நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி இதே மாதிரி கல்குலேட் பண்ணாலும் ஓகே ஆர் எல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸல் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட மெயில் ஐடி மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஒரு கலெக்டிவாக ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மெயில்ஸ் வந்தோடனே நான் உங்களுக்கு மொத்தமாக சேர்த்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் ஒரு மெயில் ஐடி ஒரு மென்ஷன் பண்ணிட்டோடனே எனக்கு எக்ஸல் வரல அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மெயிலாக அனுப்ப முடியாது ஸோ மொத்தமாக ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி வந்தோன்னா கலெக்டிவாக எல்லாருக்குமே சேர்த்து எக்ஸல் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களோட சிஜிபிஏ அண்டு ஓவர் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் உங்களோட பெரிய ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தென் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ